Oke, Neri kita mau ngomongin soal kutukan Jerome Polin ya versus fans sepak bola Indonesia. Jadi dari kemarin nih namanya Jerome Polin ini lagi trending nih di Twitter, di Google, di mana-mana, di TikTok juga. Jadi orang pada ngomong nih gara-gara dia nih dia ngomongin timnas Indonesia jadi kalah lawan Uzbekistan. Tapi sebelumnya sih udah ke trigger juga ya orang berapa hari yang lalu. Ya sejak dia komentarin pertandingan sepak bola Indo replaynya, dia posting kan di statusnya. Tuh orang tuh komen-komennya juga udah pada nyelekit nih ngomongnya katanya. Duh ngapain sih dia komen-komen kayak begini katanya. Waduh pulang deh nih kita kalah deh nih. Nah ini kejadian berapa hari kemudian kita kalah baru deh dia makin gila. Jadi itu namanya udah paling atas gila lu bayangin aja bukannya orang itu ya. Indo, Uzbekistan atau si Wasit. Ini malah si Jerom. Terus gue juga mau ngebahas ya di sini Orang kan pada bingung juga kan beberapa nih yang komen-komen. Emang beberapa komen-komen gue liatin sih emang orang pada iseng tuh komen-komenin dia. Tapi beberapa itu emang bener-bener fans sepak bola. Jadi ikut wah gara-gara dia juga nih. Nah makanya gue mau bahas nih asalnya kutukannya dia nih dari mana. Jadi kutukan itu tuh udah ada dari berapa tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu tuh kalau gue bilang si Jerome nih lagi gila-gila nih. Jadi kalau ada apapun tuh yang tren misalnya di Google, di TikTok, di Twitter, itu tuh semua ada aja ngomongan di di komentarin. Pokoknya semua tuh kalau ada tren-tren tuh ditempel sama dia. Itu juga semua topik juga dihajar sama dia. Akhirnya orang pada bilang katanya, ini orang apaan sih katanya. Jadi semua hal tuh dingomongin sama dia. Jadi kalau ada apa-apa tuh yang tren tuh mesti ada si Jerome. Jadi orang pada bilang, nih orang kok kayak FOMO ya bahasa kerennya tuh sekarang. Dan itu akhirnya tuh orang pada ngejoks-joksin juga di, di, di orang apa. Dulu belum kutukan-kutukan nih joks-joksnya gitu. Orang pada bilang, FOMO lah, pansos lah. Ya cuma nih celakanya apa tuh yang dia ngomongin gitu Misal dia komentarin Kebanyakan nggak semua ya Itu tuh biasanya ya jokesnya Atau trennya itu jadi melempem Atau beberapa juga ada kenapa-kenapa dah sama itu tren Akhirnya orang pada ngejoksin tuh Ini kotukan Jerome nih Misalnya apa yang dia ngomongin tuh yang lagi trendy Kalau nggak itu hal bakalan ngerdup hilang melempem Iya kalau nggak kejadian kenapa kenapa kena musibah kena ketiban pulung atau bahasa kerennya kena suwe nih dan ini nih akhirnya nih orang pada ngejoks joksin terus sampai sekarang soal nih ya masalahnya waktu itu tuh dia lagi gila gilanya itu semua yang dia ngomongin mulai dari meme terus topik-topik yang sensitif yang ngetop akhirnya itu ini udah kayak jadi urban legend di orang-orang sama dibikinin jokes jok juga kalau lu mau sesuatu hal itu hilang trennya atau mau pergimana gimana lu suruh aja si Jerome Polin itu sebut nah belakangan tuh si Jerome juga udah tahu kan itu diceng-cengin sama orang akhirnya dia juga udah nggak ngomong-ngomongin jadi dia masih ngomongin cuman ya nggak semua hal lah Cuman kalau gue bilang ya, sebenarnya sih yang dia lakuin itu sah-sah aja. Influencer luar negeri juga sama. Itu kan makanya ada pepatahnya. If you cannot start a trend, just side with it. Jadi kalau lu nggak bisa bikin trend, ya udah lu tempel aja trend apa aja. Cuman sekali lagi ya, jangan semua juga. Dan si Jerome tuh waktu itu emang lagi itu ya, dia tempel semuanya. Akhirnya ya udah jadilah jokes di orang-orang. Dan pas kasus timnas ini banyak orang tuh yang akhirnya jadi percaya gitu gara-gara kebanyakan komen. Padahal kan itu juga sebagian orang tuh iseng ngejokes. Emang lah kalau ada pertandingan begini-begini, misalnya ada orang kalah atau ada orang yang ya kalau kita bilang match-match begini ada menang ada kalah pasti ada orang cari kambing hitam lah. Gak di Indo juga di semua tempat juga begitu. Nah kebetulan aja yang kena getahnya ini dia. Ya, sekali lagi ini kan healing lah, perlu proses ya, kalau gue bilang ya, yang namanya kalah. Cuman juga kalau jokes dia sih gue nggak tahu lah, bisa hilangnya sampai kapan ya, karena orang masih sebut-sebut terus. Dan sejauh ini sih kok gue lihat emang kebanyakan hal-hal yang ngomongin ya, emang kejadiannya sih kagak bagus. Cuma sekali lagi gue kagak percaya lah gitu-gituan, ini masih kebenaran-kebenaran aja. Terus dijadiin orang buat iseng-iseng, ya ada orang yang kesel sama dia juga sih kalau gue bilang. Oke, okay, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Thank you.